হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করব তো এখন সকালবেলা ওয়াফিক ওয়াহি বড়ির তিন ভাই ঘুম থেকে উঠে গেছে আমি ওদেরকে নিয়ে নিচে আসলাম তো ওদের জন্য আমি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি তো আজকের ব্রেকফাস্টে ওদের জন্য প্যানকেক বানাচ্ছি ক্রিপসও বলা যেতে পারে কারণ আমি সব সময় প্যানকেকই বলি তাই প্যানকেক বললাম তো যাই হোক আমি ওদেরকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিব ইদানিং একটু লেট হয়ে যায় আসলে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে করতে কারণ দেখা যায় রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়ে যায় আর সকালবেলা খুব টায়ার্ড লাগে মনে হয় যে আর একটু বেশি সময় ঘুমাই তাই একটু লেটে ঘুম থেকে উঠি আর যেহেতু ওয়াফিক আর মেলিসার স্কুল হলিডে চলছে তাই এত বেশি তাড়াহুড়ারও কিছু নেই একটু লেটে ঘুম থেকে উঠলেও সমস্যা না তো ব্রেকফাস্ট শেষে ওরা ভাইরা মিলে একসঙ্গে খেলাধুলা করছে মেলিসা এখনও ঘুমে ও এখনও ঘুম থেকে উঠেনি ওয়ারিদ ওর নতুন একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে এই কাবারটা এই কাবারের ভিতরে আমি পেঁয়াজ রসুন এগুলো রাখি ওই কাবারটা খুলে ওইগুলো দিয়ে খেলা আরম্ভ করবে তো ওয়াহি বলছিল যে ওদের পিকচার তুলবে কারণ আমি রেকর্ডিং করছিলাম তো ও বলছিল যে ও রেকর্ড করবে আমার মতো করে তো আজকেও বাড়ির বারোটা বাজিয়েছে কাবার খুলে চাল ফেলে আসলে বেবিদের উপরে মানে রাগ করা যায় না ওরা যাই করে আমার কাছে অনেক কিউট লাগে তাই অনেক সময় কিছু বলি না যদি কোনো কিছু করে আমার কাছে মনে হয় যে যখন বড় হয়ে যাবে তখন তো আর করবে না এসব তো যাই হোক আমি এখন উপরে আসলাম নিচের কাজ সব কিছু গুছিয়ে ভালো আপনাদেরকে ঈদের শপিংগুলো দেখিয়ে দিই যেহেতু অনেক আপনারাই রিকোয়েস্ট করছিলেন তো আমাদের মোটামুটি ঈদের শপিং শেষ ইমপ্রেশন নামের একটা শপ আছে গ্রিন স্ট্রিটের ইসলামিক শপ তো ওই শপ থেকে এই পিলোটা কিনে আনলাম ওয়াফিক ওয়াহি বরিদ আর ওদের পাওয়ার জন্য অনেক আগে ঈদের শপিং করা হয়ে গেছে তো ওদের জুতা কেনা হয়নি তো পাঞ্জাবির সাথে ম্যাচিং করে এই জুতাগুলো কিনে এনেছি আগেরটা ছিল ওয়াফিকের আর এটা হচ্ছে ওয়ারিদের খুবই সফট মানে কুশনের মতো একদম পায়ে দিলে খুব আরাম পাবে আমার দেখে খুব ভালো লাগলো তাই ভাবলাম নিয়ে আসি আর এটা হচ্ছে ওয়াহিবের তো ওয়াহিবের জুতাগুলো নতুন না এগুলো পুরনো আর ভাবলাম যে নষ্ট হয়নি একদিনের জন্য নতুন কিনে কি লাভ যেহেতু আছে ওর আর এই প্লাটারটা খুব ভালো লাগলো দেখে আমার একটা কুকারিজের শপে ঢুকেছিলাম তো দেখে ভাবলাম যে চটপটি যদি বানাই তাহলে বিভিন্ন ধরনের ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ তেঁতুলের সস ওইগুলো রাখা যাবে দেখতে ভালো লাগবে আর এই তো এটা হচ্ছে মিলিসার ড্রেস মিলিসার ঈদের ড্রেস আসলে আমাদের ওই দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম তারপর থেকে মানে মনটা তেমন ভালো ছিল না তাই তেমন বেশি শপিং করিনি বাসায় চলে এসেছি শুধু এই ড্রেস মানে ড্রেসগুলাই কিনেছি অন্য কিছু তেমন বেশি কিনিনি তো এই ড্রেসটা আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছে কালারটা অসম্ভব ভালো লেগেছে মানে হালকা গ্রিনের মধ্যে তবে ক্যামেরাতে মানে ভিডিওতে এত বেশি কালার আসছে না এত সুন্দর করে কাজটাও খুবই নিখুঁত এখন আমি দেখেছি অনেক শপে গিয়েছিলাম ওই দিন মানে কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না অনেক ঘোরাঘুরির পর এই ড্রেসগুলো আসলে পছন্দ হয়েছে আমারটা মেলিসারটা মানে আমরা যেরকম চেয়েছিলাম দেখা গেছে অনেক গর্জিয়াস কিংবা খুব বেশি চুমকির কাজ করা ওইগুলো আসলে আমরা পছন্দ করি না তেমন বেশি আর আমি মনে করি যে মানে কাপড় চুপড়ের ক্ষেত্রে মানে আরামদায়ক কিছু যেহেতু ঈদের দিন সারাদিনই হয়তো বা কা থ্রি পিসটা পরে থাকবে তো যেটা পরে আরাম পাবে সেটাই কেনা দরকার আমার কাছে মনে হয় ওড়নাটার কালারটাও খুবই সুন্দর ডার্ক গ্রিনের মধ্যে আর ওড়নাটা অনেক বড় আর এটা হচ্ছে ট্রাউজার এখন নতুন ডিজাইন ফ্যাশন বের হয়েছে এরকম ট্রাউজারের তো আমার কাছে এত বেশি ভালো লাগে না এই ধরনের ট্রাউজার তবে যখন মেলেসা পড়েছে তখন ওকে অনেক কিউট লাগছিল তো বললাম যে নিয়ে নাও তো আমিও চাচ্ছিলাম যে সেম ড্রেস নিতে ওর মতো করে কিন্তু ট্রাউজারের কারণে আমি আর নেই 
তো এই তো মেলিসার ড্রেস ওকে বলছিলাম যে অন্য কিছু জুয়েলারি কিছু লাগবে কি না বলল যে না ও সব কিছুই আছে বেশি কিছু লাগবে না এটা হচ্ছে আমার ড্রেস আমি আমার ড্রেসটা গ্রিন স্ট্রিটের হেনা মেহেন্দি থেকে কিনেছি আমার খুব ভালো লাগে ওদের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর ড্রেসের কালেকশান আছে তবুও ওই দিন কিছুই পছন্দ হচ্ছিলো না অনেক ঘোরাঘুরির পর ড্রেসটা কিনেছি একসময় ভাবছিলাম যে শাড়ি কিনব কি না তারপর ভাবলাম যে শাড়ি কেনার প্রয়োজন নেই যেহেতু শাড়ি পরা হয় না একদিন পরার পর আর শাড়ি পরা হয় না আর ঘরে অনেক শাড়ি আছে তো ভাবলাম যে আর শাড়ি না কিনে ড্রেস কিনি অনেক সময় থ্রি পিস পরা হয় শাড়ি থেকে বেশি আর ছোটো বাচ্চা থাকলে কিন্তু এত বেশি শাড়ি পরে কমফোর্টেবল হওয়া যায় না তো এই ড্রেসটা হচ্ছে হালকা পিঙ্ক কালারের মধ্যে হালকা গোল্ডেন কালারের কাজ ওড়নাটাও খুব ভালো লেগেছে ড্রেসের সাথে খুব সুন্দর মানিয়েছে তো আমার ওড়নার সাথে মেলিসার ওড়নারও মিল আছে মানে কাজের মধ্যে ওড়নার কালারটা ডার্ক ট্রাউজারটাও খুব ভালো লেগেছে আমি এই ধরনের ট্রাউজার বেশি পছন্দ করি আর ট্রাউজারের সাইডে খুব সুন্দর করে কাজ করা পরলে ভালো লাগবে দেখতে এই তো আমার ড্রেস আর খুব তাড়াহুড়া ছিল তবে আমি ঝটপট এই চুড়িগুলো নিয়ে এসেছি ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে তো ভাবছিলাম যে বীজ থেকে নিয়ে নিব তবে ওইখানে আর যেতে পারলাম না তাই কি না হয়নি আর এই তিনটা মেহেন্দি এনেছি ঈদের আগের দিন মেহেন্দি তো পড়তেই হয় একদম ছোটো থেকে অভ্যাস ঈদের আগের দিন একটু মেহেন্দি পরব তো আর এই সিম্পল ড্রেসটাও মেহ মেহেন্দি হেনা মেহেন্দি থেকে কিনে এনেছি খুবই আরামদায়ক কটনের তো ভালো আমি ঈদের দিন কিংবা এমনিতে বাসায় পরা যাবে আরও কয়েকটা ড্রেসেরই ড্রেস কেনার ইচ্ছে ছিল আমার তবে সময়ের অভাবে কেনা হয়নি আর ওই দিন মনটাও বেশি ভালো ছিল না তাই আর কিছুই কিনিনি বাসায় চলে এসেছি তো এই তো আমাদের ড্রেসগুলা আপনারা অনেকেই দেখতে চেয়েছেন তাই দেখালাম আমি এত মন বেশি পারি না গেম টেম এত বেশি খেলতে তবুও বলো যে খেলার জন্য তাই ভাবলাম যে ঠিক আছে একটু সময় ওকে বসে সময় দেয় আর আজকে আসলে খুবই টায়ার্ড লাগছিল আমার জানি না কেন কোনো কিছু করতেই ভালো লাগছিল না তাই আজকে কিছুই করিনি মানে ইফতারের জন্য এখনও তেমন কিছু রেডি করিনি আমাদের এখানে দুপুর হয়ে যাচ্ছে দুপুর প্রায় একটার মতো বাজে তো ভালো যে জোহরে নামাজ আদায় করে তারপর নিচে যাব ওদেরকে খাবার দাবার খাইয়ে তারপর ওয়াহিব আর ওয়াফিককে নিয়ে একটু বাহিরে যাব ওদের চুলগুলো কাটাবো যেহেতু ঈদ চলে আসছে তাই ভাবলাম আগে থেকে চুলটা কাটিয়ে নেই দেখা যায় আমার সবসময় ঈদের আগের দিন কিংবা দুই একদিন আগে খুবই ব্যস্ত থাকি আমি ঈদ উপলক্ষে ঘরটাকে একটু ডিপ ক্লিন করতে হবে এখন প্রায় তিনটার মতো বাজে আমি ওয়াফিক আর ওয়াইফকে নিয়ে বাহিরে চলে এসেছি মানে ওদেরকে নিয়ে চুল কাটতে যাচ্ছি আর বাড়িতে ঘুমেছিল তাই ওকে বাসায় রেখে এসেছি জানি না ওয়াহিব ওর চুল কাটে দেবে কি না কারণ এর আগেও আমি তিন চারবার হেয়ার ড্রেসারে নিয়ে গেছি মানে কত পরশু দিনও আমি হেয়ার ড্রেসারে নিয়ে এসেছিলাম ওকে তখনও চুল কাটে দেয়নি তবু আজকে নিয়ে আসলাম যে ভাবলাম ওয়াফিকের দেখা দেখি হয় তো বা দিতে পারে চুল কাটতে আমরা হেয়ার ড্রেসারে চলে এসেছি তো এখন ওয়াফিকের চুল প্রথমে কাটা হচ্ছে ওয়াহিব বসে বসে দেখছিল ওর ভাইয়ের চুল কাটা আর ওইদিকে আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে মানে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলাম চুল কাটার জন্য ওয়াহিব চুল কাটতে খুব ভয় পায় তাই ও চুল কাটতে একদমই পছন্দ করে না আর ওয়াফিক যখন ছোটো ছিল তখনও এরকম ছিল চুল কাটতে তেমন বেশি পছন্দ করতো না কিন্তু এখন খুবই এক্সাইটেড থাকে ও নিজে থেকেই বলবে যে আম্মু আমার চুল লম্বা হয়ে গেছে আমার চুল কাটতে হবে 
আর চুল কাটার ক্ষেত্রে খুবই চুজি মানে মানে কোন ডিজাইন হবে কোন স্টাইল করবে ও খুব এক্সাইটেড থাকে সব সময় আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ওয়াহিব নিজে নিজে গিয়ে চেয়ারের উপর বসেছে চুল কাটার জন্য আসলে আমি এই কয়েকদিন থেকে ওকে নিয়ে মানে বারবার হেয়ারড্রেসে আসছিলাম যেহেতু আমাদের এখানে সামার চলে আসছে জুন জুলাই অগাস্টে খুব বেশি গরম থাকবে আর রাতের বেলাও প্রচুর ঘামে তো মানে ওর মাথা একদম ভেজে যায় চুলগুলো লম্বা হয় তো ভাবলাম যে চুলটা একটু শর্ট করে দিলে ও আরাম পাবে কমফর্টেবল ফিল করবে না হলে বাচ্চা মানুষ অনেক কষ্ট হবে ও তবু ও চুল কাটতে একদম চাচ্ছিলই না ফাইনালি আমার ছেলে চুল কাটতে রাজি হয়েছে আমি খুবই এক্সাইটেড তবে ওয়াহিবের লম্বা চুলগুলো আমাদের সবার অনেক অনেক প্রিয় ছিল আর এই তো আমার হাত ধরে আছে আমার হাত ছাড়তেই চাচ্ছিল না বলছিল যে আমি যাতে ওর হাত ধরে রাখি এভাবে ওয়াহিবের চুলগুলো যে কাটছিল ওনাকে আমি বলে দিয়েছি যে কোন স্টাইলে ওর চুল চাচ্ছি আমি কাটাতে তো খুবই সুন্দর করে উনি কাটছিল আর খুবই ভালো খুব ফ্রেন্ডলি ওয়াহিবের সাথে কথা বলছিল তবে ও ওয়াহিব অনেক সায় ফিল করছিল আনকমফর্টেবল ফিল করছিল ওর চোখে মুখে বোঝা যাচ্ছে সেটা আসলে বাচ্চা মানুষ ওরা নতুন এনভারনমেন্ট ওরা খুব ভয় পায় পেয়ে যায় অল্পতেই ওই যে সিজার কিংবা শার্প কিছু দেখলেই কিন্তু ওরা মনে করে যে ওদের ওরা হয়তো বা ব্যথা পেতে পারে আর ওইদিকে ওয়াফিকও বারবার এসে চেক করছিল যে ওয়াহিব ঠিক আছে কি না ওকে কোন হেয়ার স্টাইল করাচ্ছি ও দেখবে গত ব্লগের জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনারা এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করেছেন সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের কমেন্টগুলো পরে হয়তো অনেকের কমেন্টেরই রিপ্লাই আমি দিতে পারিনি সময়ের অভাবে যেহেতু রমজানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে তাই একটু ব্যস্ত আছি ব্যস্ত সব প্রতিদিনই থাকি তবে ইদানি খুব ব্যস্তই আছি এখন তবুও যতটুকু পেরেছি আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করেছি আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের সান্ত্বনা পেয়ে আমার মনটা একদম ভরে গেছে আমার মনে আর কোনো কষ্টই নেই অনেক আপুরা কমেন্টের মাধ্যমে খুব সুন্দর সুন্দর সাজেশান দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপনাদের সবাইকে যে আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে আমার ব্লগুলো দেখেছেন আর ব্লগের মানে মাধ্যমে কমেন্টও করেছেন সত্যি আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আর অনেকে বলেছেন যে আই ক্লাউডে পিকচারগুলো পেতে পারি কিংবা সেই থাকি সব কিছু আসলে পেতে পারি মানে হয়তো বা কিছুটা কারণ আমার ফোনে স্টোরেজের যেহেতু ব্লগিং করছি তো ফোনের মাধ্যমে করছিলাম স্টোরেজ অনেকটাই কম ছিল তাই আশা করি তবু একদম কিছু না পাওয়া থেকেও একটু পাবো আর কি মাসাল্লাহ আমার ওয়াফিক আর ওয়াহিবের চুল কাটা হয়ে গেছে ওদেরকে অনেক সুন্দর মানিয়েছে ওদের নতুন চুলের স্টাইলে ওয়াহিবকে তো একদমই অন্যরকম লাগছিল চুলের কারণে কারণ সবসময় ওর লম্বা চুল থাকে এখন একটু শর্ট হয়ে গেছে তবুও এত বেশি শর্ট করিনি কারণ ওর লম্বা চুলে আমার আমাদের কাছে মনে হয় যে ওকে অনেক মানায় তো এই চুলের স্টাইলেও কিন্তু মাসাল্লাহ অনেক ভালো লাগছিল ওকে তো এখন আমরা চলে এসেছি ডিজার্ট শপে তো ওদের জন্য একটু আইসক্রিম নিব কারণ চুল কেটেছে আর আমি ওয়াহিবকে বলেছিলাম যে বাবা তুমি যদি চুল কাটো তাহলে তোমাকে আমি আইসক্রিম কিনে দেবো তো ওদেরকে আইসক্রিম কিনে দিয়ে তারপর টেস্কোতে যাব টেস্কো থেকে বাসা চলে যাব তো ওরা ওদের পছন্দের আইসক্রিম নিয়ে নিয়েছে তো আমি টেস্কো থেকেও কিছু শপিং করে নিয়েছি এখন বাসায় চলে যাব বাসায় গিয়ে ওদেরকে গোসল করাতে হবে হেয়ার ড্রেসারে আসলে বলা যায় না অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াই থাকে কারণ 
একটা সিজার দেখা গেছে অনেকেই ইউজ করে তো বাচ্চাদের চুল বাসায় কাটানোটাই ভালো তবু আমি পারি না তাই ওদেরকে অ্যাড্রেসে নিয়ে গেছি কিমা নিয়ে যাই আমি পারলে নিজে নিজেই কেটে দিতাম এখানে আমার ওয়ারিদ বাবা বক্সের মধ্যে বসে আছে তো জায়নামাজগুলা এখানে থাকে বক্সের মধ্যে তো সব কিছু নিজে নিজে ফেলে দিয়েছে ফেলে বক্সের মধ্যে বসে আছে তো মেলিসার সাথে এতক্ষণ ছিল ও ইদানিং মানে মেলিসার পিছনে ছাড়তে চায় না আমাকে ওর প্রয়োজন নেই কিন্তু ওর আপ্পি হলেই হয় তো এখন ছয়টা দশ বাজে আমি একটু সময় রেস্ট নিচ্ছি আসলে এই সময়টা আমি আমার মতো করে স্পেন্ড করতে চাই তো আমি নিজে আসলাম এখন প্রায় সাতটার মতো বাজে তো ওয়ারিদ একটু আপসেট ওর বাবা কাজে চলে গেছেন এখন ও খুব বুঝে যদি কেউ চলে যায় বাসা থেকে বাহিরে তাহলে খুবই কান্না করে খুব আপসেট হয় তো আমি আর মেলিসা নিজে আসলাম তো আমরা মা মেয়ে মিলে আজকে ইফতারিটা বানাবো পরীক্ষা শেষ হওয়ার কারণে মেলিসা অনেকটাই ফ্রি এখন তো ও খুব পছন্দ করে কিচেনে এসে আমার সাথে টুকিটাকে কিছু করতে আসলে এভাবে করলে সময়টাও চলে যায় দ্রুত না হলে তো দেখা যায় যে কিছু করার থাকে না আর ওর ভাইদের সাথে ও খুব এনজয় করে টাইম স্পেন্ড করতে খুব পছন্দ করে আজকের ইফতারে করন্দ কব আর চিকেন রাপ করব সেই জন্য এখানে চার পিস কর্নকে দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য সিদ্ধ করতে চুলায় রেখে দিয়েছি আর এখানে তিন পিস চিকেন ব্রেস্টকে মেলেসে খুব ছোটো ছোটো করে পিস করে দিয়েছি তো আমি একটা ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ স্বাদ মতো লবণ এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা স্বাদ মতো হলুদ গুঁড় দিয়ে কিছুক্ষণ আমি চুলার উপর রেখে দিয়েছি আর এদিকে মেলিসা কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ ওভেনে দিয়ে দিচ্ছে ওরা খুব পছন্দ করে চিকেন রাব তারপর কন তো এখন আমি অর্গানো আর মিক্সড হার্ব দিয়ে দিয়েছি সরি অর্গানো আর থাইমস দিয়েছি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চিকেন ব্রেসগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি চিকেন মিক্স হয়ে গেছে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম চিকেনটা সে ধোয়া পর্যন্ত চিকেন হতে হতে আমি এদিকে কিছু আমও কেটে নিচ্ছি ফ্রেশ আম আমাদের খুবই ভালো লাগে আমরা সবাই আম অনেক পছন্দ করি এখনকার আম তেমন বেশি ভালো না জুলাইয়ে মানে অনেক ভালো ভালো আম পাওয়া যায় তবে এখন যাই আছে আলহামদুলিল্লাহ অ্যাটলিস্ট আমের স্বাদটা তো পাচ্ছি গত দিন আমার হাজব্যান্ড কয়েক বক্স আম এনেছিল তো যে কটা আম কেটেছি আমি সব কটি ভালো ছিল মেলিসা বলছিল যে ও আম কাটতে পারবে না কারণ আম অনেক সময় নরম হয় ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কাটাটা ওই দিন আমি গ্রিন স্ট্রিট থেকে কিছু পেয়ারাও কিনে এনেছিলাম তো ওইটাও কাটলাম ভেতরটা একদম লাল পেয়ারা এখন মেলিসা কনের মধ্যে একটু বাটার লাগিয়ে নিচ্ছে বাটার লাগানোর পর আমি সরি মেলিসা ওভেনে দিয়ে দিচ্ছে 
कर्नटा के आो कि ये बाटार मेल्ट कर्नर मध्य एकदम ढुके जाए खेते खूब भलो लागे चिकेन कूक हो गए तो एन मिलिशा चिकेन रैप रेडी कर रैपर पर एक बाटर लागिए नहीं माइक्रोवे दस थ बीस सेकेंडर जो दिए दिवे ओ चाचल जो आज के इफतार बनाते मैं सब किस करते तब समय खूब कम छो हाथे तई एक हेल्प करके तो मार्शाला और इच्छाटाई बस भलो लागे मैं और इच्छा आनशाला अनेक भलो करते इच्छा थकले सब किच चिकेन देर पर एपर एक चीज दिए दिए तो जस्ट रैप कर नहीं तो तैरी ग मजदार एक रैप छोटो मानुष जे भाव कर आसलेच्चा के सब समय उत्साह देा दरकार वो दुष्गला के ना बेर वो गुणगुला के जो बेर करी तो हमें क्योंकि वाला अनेक खुशी है और सामने दिखे और भलो किचू करार चेषा कर ये तो आज के इफतारी हमारे गतकाल के कि आईटेम छो सेगल गरम कर टेबिल पर रेखे दिए और एखे खूब ही मजार से मैं एक डेजार्ट आई ईद उपलक्षे भाची जो हमारे चैने आपलोड करब रेसिपिटा इनशाला समय पेले एडिट करा शेष हो गए अपन साथ शेयर करब ये रेसिपिटा हमार खूब भलो लागे ये समय डेजार्ट आज के ब्लगटी एखे शेष करब आशा करी अपन का भलो लागे सबा अनेक अनेक भलो थकबें सुस्थान जो दया करबें अपन जो थकबे अनेक अनेक दुआर भलोबाशा आल्ला हाफिज